Córdoba. Mm. Porque no te olvides que durante 12 años la historia se contó del otro lado y es mentirosa. Y se vendió una historia distorsionada y, 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 y estúpida. ¿Pero esa tomaba partido no? No sé si tomaba partido o no, pero igualmente yo creo que lo único que se está logrando entre los Kirchner y esta maestra es reventarle la cabeza a los pibes. No hay ningún historiador que... Eh, que, que hay un scratch ya hacia la maestra que dice, como a los nazis, les va a pasar oh. a donde vayan, ah, los vamos a buscar. Porque, porque hace eh, muchos años. No, bueno, mujer. esto, ¿sabes que yo creo que este video lo mandaron la misma izquierda? Puede ¿no? ser, ¿sabes que puede ser? Estoy convencido sí. que lo mandó la misma izquierda para, a, para decir que con el gobierno de Macri hay dictadura, que vienen... Yo creo que lo mandaron ellos mismos, son operaciones... Mira, yo te voy a contar algo que me sucedió hace muchos años. Resulta que yo estaba en una radio de la Lucida y había descubierto, no me acuerdo qué cosa, de la hija de Nilda Garre. Ah, sí, me acuerdo, de cosas, pero no para repetirlo, porque si la justicia no hizo nada, yo no tengo por qué hacerlo. Entonces, al tiempo viene mi abogado y me dice: Babi, este, te, te nombró un ciudadano no grato, el Congreso. ¿Qué? Te nombró un ciudadano no grato. Yo, ¿Por qué, Agustín? <ríe> estaba, como llamaba la Guzmán Silvina, que estaba en ese momento. No me acuerdo, la época de Menem. <coughs> sí, no, pero era conocido, un Obusman conocido que andaba siempre hinchando las pelotas y quería ser político. Entonces, eh, averiguamos, <coughs> y había una nota que había llegado al Congreso, una denuncia, <coughs> que decía, si usted no, yo tengo una radio, si usted no es negro, ni judío, ni homosexual, venga a mi radio a hacer un programa. El Congreso lo levanta, y sin preguntarme a mí, ni carearme, ni ¿Y por llamarme, qué lo habías puesto? Por, no, es que yo nunca supe, no sabía manejar computadora. Mm. ¿vale? ¿Quién lo levanta? Nil de Agarré. ¿Quién lo presenta? Nil de Agarré por lo que yo había dicho de la hija. O sea, digo, la forma de operar de esta gente es esta. Le mandan un video al colegio, <ríe> le dicen, pásenlo. Después lo levanta y dice, ahí está el nazismo, mm. rebrotó con Macri de nuevo. El ma no me cabe ninguna duda que este video, que está hecho además por, un, por alguien que sabe editar, lo hayan mandado ellos mismos. <coughs> no me cabe ninguna duda. Entonces, realmente, para que no existan estos videos y estas confusiones, sería menester que algún historiador que tenga los huevos suficientes empiece a decir cuál fue la verdad. La verdad no es ni para un lado ni para el otro, pero sí hay un disparador de la verdad. Hay un comienzo de la verdad. El, el comienzo de la verdad empieza con el primer tiro, con el primer secuestro, con la primera muerte. Me gustaría saber quién fue el que disparó el primer tiro. Si fue Onganía, si fueron los estudiantes, si fue la JP. Y si querés nos remontamos más atrás, nos podemos ir a los Tacuara que cuando querían bombardear la Alianza Libertadora, al capitán que fue a pedir que se... Caltaniara, Caltaniara, un, un inútil que lo único que hizo fue eso. Este, en, en, la, cuando fue la Libertadora, fueron a pedir la, la rendición de, 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 de Tacuara, esto me lo, me lo contó Patricio Quede, y le mataron al capitán que había ido a pedir, un teniente, había ido a pedir la rendición, lo mataron y lo tiraron de arriba al balcón. O sea, siempre tuvieron métodos así bastante primitivos y, y desfachatados. Por eso, ¿quién tiró el primer tiro en la Argentina? Y está tan confundida la historia que te venden boludeces como el otro día el nabo este que llamó diciendo que, no sé si de quién hablaba, que sin Néstor Kirchner la podía tener porque en San Martín era como Kirchner. Ah, sí, sí. Chicos, nosotros acá, les explico, peleamos en 1800 contra los españoles, contra los ingleses, que nos venían a, a colonizar, o mejor dicho, invadir. Y que nos invadieron. Y ahora nos invaden los chinos. Siempre te invaden el primero que pasa por la puerta de la aduana. Siempre te invaden. Pero eran tipos que tenían huevo, iban, luchaban con la espada, se, se jugaban. Igualmente habría que analizar esa historia un día, pero porque al juzgar por lo que se ve, uno empieza a sospechar de todo. Pero en otro orden de cosas, los montoneros, el ERP, todo estos grupos de mierda que reivindicó la morocha esta el otro día en el coso, el, el, la, el FAL, FAL es un fusil, pero FAL también era un, un grupo de tareas, un, porque también tenían grupo de tareas los montoneros, que eran los que iban a hacer los trabajos. El fa, la FAR, el FAR, fo, fa, FAR, Fuerzas Armadas Revolucionarias. No, pero el FAL también estaba. Entonces yo pregunto, este, eran todos pendejos, amigos míos muchos 
que andaban armados, poniendo bombas, matando gente, este, y que realmente durante 12 años esto no se pudo contar. O sea que eh, lo que contó la maestra, y no lo vi completo, es parcial. Pero también lo que contó Cristina es parcial. Y lo que cuenta Eve de Bonafini es parcial. Ahora, a Eve de Bonafini que dice que hay que voltear al presidente, nadie le hace un scratch. El día de, de, de conmemorando un golpe de Estado, pide un golpe de Estado. Cuando se venden helicópteros amarillos no se hace ningún escrache. Cuando se dice que Macri es un hijo de puta y de la dictadura no se hace ningún escrache. Ahora una maestra pasa un video, hay que echarla, escracharla y fusilarla. Le pregunto esto a Macri. ¿Es que seguimos con la dictadura de Cristina Kirchner o empezamos en la democracia de Macri? Pregunto. Cuando dentro de el INADI está lleno de gente de la cámpora laburando con chavados que entraban, a, a, pero hacían fila para entrar. Esa gente está y sigue su, se, este, manejando el INADE como una fuerza represora. La FIP sigue manejándose como una fuerza represora. De hecho, vos sabés, Bebo, que te iba a contar ayer, casi se agarra la trompada a Macri Barrio Nuevo. Porque Macri le dijo a Barrio Nuevo que este, lo había traicionado por el paro. Y Barrio Nuevo le dijo, mira, yo te ayudé hasta donde pude, pero no te estoy traicionando, tengo que ir con la CGT al paro. Entonces terminaron, a los dos días le cayó la FIP a la a Barrio Nuevo. O sea, seguimos con las mismas, este, los mismos... Chicos, no jodan con la puerta, entran y salen, la dejan ir y hacen un ruido vacío. No jodan con la puerta tampoco, para darle la propina al mozo, no jodan con la puerta. Bueno, y este, siempre vos sabés que el otro día el monólogo ese quise, no haga ruido con los diarios, siempre haciendo ruido atrás. No, no, no golpeen la puerta, quizás, mira ahí está, boom, un vacío. Bueno, entonces, realmente este, quería decir eso. Alguien tendría que contarnos. Es un buen momento para que cada uno... Dame los teléfonos, Belén. 11 5050 710 que es nuestro WhatsApp. Estamos a través de Instagram, Radio 10, y en Facebook nos buscan en el buscador de Facebook, Radio 10, o Radio 10, barra, o sea, Facebook, barra, Radio 10. Así nos encuentran. Hay, hay dos terrorismos que hubo en la Argentina. Está el terrorismo de Estado y el terrorismo de los montoneros, el ER, la JP... Eh, lo perrega la triple A y te, te, pero había a cagar cada uno tenía su fal en casa ¿no? en, es más creo que ahí de Bonafini si no me equivoco dijo que todavía guardaba el fal de su hijo entonces realmente creo que, que es hora de contar verdades ¿sabes por qué no se cuentan las dos verdades? porque una está bajo la justicia que es la de Estado y la otra estaba en el gobierno que es la, la peor la guerrillera ¿no? cuando vos decís esto te dicen que son falsos, que son... yo detesté a los milicos, es más, por ahí me hicieron más daño a mí que a Bonafini los milicos. Porque si al hijo de Bonafini supuestamente lo masigaron, el hijo estaba peleando por lo que él pensaba que era su ideal. Y está bueno, porque luchar por los ideales es lógico. Y si lo mataron, bueno, uno, yo también, viste, uno a veces en pos de un ideal pierde la vida, el laburo y la dignidad. O no, pierde el laburo y la vida, la dignidad no se pierde. La dignidad la pierde la madre después sola. Pero mi hermano estuvo en la Malvina y lo, lo, lo destrozaron. O sea que, que más daño es al pibe que quiere estudiar, que quiere laburar, y se los llevan del forro del culo una guerra mentirosa, unos tipos para tapar el blanqueo del robo de la dictadura, y, y, y terminan con la vida de, de 4.000 pibes, 4.500 pibes. A todos nos hizo daño la dictadura y no vamos a la plaza a pedir, ni reivindicamos nada. Pero hay una realidad... Si no hubiera estado el hijo de Bonafini, Bonafini, Carlotto, el nieto de Carlotto, el hijo de Carlotto, los tíos de Carlotto, la... los milicos no hubieran llegado al poder. Si Isabel Martínez de Perón no hubiera llamado a elecciones, los milicos no pintaban. Si hubiese tenido el peronismo la gentileza de ser democrático por una vez en la vida y llamar a elecciones libres donde podía venir, eh, no hagan ruido, no tiran la puerta, chicos. Otro partido, y déjense de ir y venir con los... Van, vienen con los vueltos, entran y salen y hacen vacío. Hacen un ruido dentro que es insoportable. Cuando sea aviso, se cierra. Gracias. Entonces yo creo que, que podría haber sido podría haber sido un gobierno diferente, ¿viste? Y un país diferente. Y los milicos no hubieran entrado. Creo, ¿no? no sé, este análisis no lo debemos. ¿Qué hubiera pasado si no pasaba? ¿Qué hubiera pasado si Perón, en su egocentrismo no volvía a la Argentina a morir acá y a dejar este quilombo nacional y popular, ¿qué hubiera pasado si seguíamos sobre los rieles de una democracia imperfecta como la que tenemos hoy? ¿Para qué mierda algunos 
se adjudicaron el Estado, ¿no? Como hoy Lilita Carreo. ¿Quién se cree que es el Estado? ¿Perón era el Estado? ¿El peronismo que hizo? Pudrió la Argentina históricamente. Y encima hoy no sé por qué pelean, porque siguen pudriendo la Argentina. ¿Cómo podés vivir en un país donde hay un, una célula de gente, un montón de gente, que hacen lo posible para que nadie gobierne si no son ellos? ¿Cómo podés vivir en la dictadura del peronismo, la dictadura de la izquierda, la dictadura... Eso, eso, eso es lo que no comprendo. Por eso te digo, no comprendo cómo se puede querer poner una semilla en un campo donde antes alguien vino y la faltó. Ellos no dejan crecer un yuyo, no dejan crecer nuevos cuadros, no dejan, los sindicalistas no dejan crecer otros sindicalistas. Son una porquería. Realmente estoy agotado porque, ¿sabes qué sucede? Nos hacen perder ahora cuatro o cinco años más. Ya salieron a la calle, todo, a hacer quilombo, porque ellos viven del quilombo. Ahora no tienen la gentileza, la hombría de bien, la dignidad. No tiene ovarios, Eve de Bonafini. Parió Eve de Bonafini, parió como una madre y le dolió. Y si parió como una madre y le dolió, ¿a dónde guarda tanto odio? ¿A dónde guarda tanto veneno? Cristina Kirchner, ¿a dónde guarda tanto veneno? ¿De dónde, de dónde se puede, ni la agarré, de dónde destilan tanto odio? ¿De dónde les sale ta, tanta maldad? ¿De dónde son tan malas, señora? Le pregunto. ¿Tan malas para robarle la plata a un chico? ¿Tan malas para, para, para dejar gente en la miseria? ¿Tan malas para eh, perseguir periodistas? ¿De dónde sale, para, para decirle a Parril y Pelotudo, ¿de dónde sale esa boquita con la que también decía patria? Porque con esa boquita usted dijo patria, dijo derechos humanos, dijo un montón de cosas, es por la misma boca. ¿De dónde destilan tanto odio? ¿De dónde les sale? ¿Saben lo que es parir? ¿Que duela parir? ¿Tener un hijo y dárselo a la vida? En un país con odio, con venganza, con fal, con erp, con montonero. ¿Cómo es posible? Bueno, yo me pregunto, ¿no? Si quisieran a los hijos no lo harían firmar como testaferro y ponerlos al borde del de presidio, evidentemente. Pero yo las veo, ¿no? Las veo a las mujeres del peronismo y las veo cuando están en los palcos, en los actos payasos esos que hacen, y no están haciendo política. Están destilando rabia, bronca, odio, resentimiento. ¿Y de dónde sale tanto odio, tanta rabia? Porque acá hay madres que han perdido a los hijos en Malvinas, hay madres que han perdido a los hijos por los montoneros, hay madres que han perdido a los hijos por el, la inseguridad que generó Garré, hay madres que han perdido mucho y no las veo, piden justicia nada más. Pero no las veo haciendo la cantidad de payasadas que hace, por ejemplo, Eve de Bonafini y la Codlate, esa que lleva al lado, este, haciendo el trineo por Plaza de Mayo, o a, abrazándose a los parricidas, esos delincuentes de, lo, de los Oclender. Yo no los veo, la verdad es que no sé. O sea, so, eh, eh, gente odiosa. Eh, eh, gente odiosa. Cristina Kirchner... Eh, la, la, la este, fiscal esta que anda dando vuelta ahora que la van a procesar y tal. son gente odiosa, mujeres malas la, la mujer del gobernador de Tucumán mala gente ¿cómo se llama? Eh, el Chaco, a, a, de Chaco sí, la, no, ah, de Tucumán, de Tucumán. mala gente dañinos ¿cómo le vas a decir a la gente inundada de Tucumán negro de mierda, yo vengo a poner las patas en el barrio y tengo 10 mansiones por... ¿cómo le vas a decir eso? vete si vos la plata que tenés es del pueblo, vete. Si vos tenés dimensiones son de esa gente que está inundada, vete, explícaselo. ¿Por qué esta porquería de gente hay que seguir escuchándola? ¿Por qué tenemos que seguir escuchando a esta porquería de gente? Yo pregunto, cuando veo a todas estas mujeres hablando, yo me acuerdo de las que, haciendo la analogía de el boludo que el otro día preguntó, este... Sí, ¿Por qué si San Martín tenía calle, Kirchner no podía? Había mujeres patricias que bordaban las banderas para cruzar los andes con héroes, próceres, hombres comunes, que agarraban un cuchillo y salían para defender a la, a la patria, no, a la celeste y blanca. No era este, Eve de Bonafini, Carlotto, no era Cristina Kirchner, no era estas mujeres de este, Agarré, no eran, eran mujeres que ponían sus joyas para comprar las armas, para defender la patria. Del ataque, del ataque foráneo, de los ingleses, de los españoles y de algunos franceses. Estos son oportunistas. 
que agarraron las armas para robarle al pueblo que agarraron las armas y lo que bordaron fueron los antifaces y las joyas que vendieron las patricias las compraron los kirchneristas los collares de perla los rolex la cartera de Louis Vuitton las alhajas, los oropeles por eso hay una bisagra que sí hay que la, los que se despojaron en pos de la patria entre los que están tu padre y el mío que con los impuestos mantuvieron varias revoluciones peronistas payasas y los otros que simplemente por el hecho de estar afiliados al peronismo se creen que son los dueños de la patria y que no se equivocaron nunca y nos llevaron a este caos de lo que hoy estamos tratando de salir por eso cuando vi el video digo qué feo tener que estar de acuerdo con algunas cosas porque algunas cosas tienen que ver con la historia y que le digo más, si nos remontamos a un historiador o al Museo Nacional, mucho de lo que dice ese video es cierto. Y mucho de lo que dice Cristina es mentira. Por eso hay que evaluar y sacar una media entre los dos. Porque a mí los fanatismos no me gustan. ¿viste? Yo no soy ni de Navarro ni soy de los Leucos. Yo voy por el medio. Y los fanatismos no me gustan. Y realmente me parece este fanatismo de tener que escrachar y volvemos a la calle de los escraches. Hace 14 años, cuando empezaron los Kirchner a gobernar, era donde vayan, lo volvemos a ver. Están sin trabajo. Le sobraron aerosoles. Hay muchos que están despedidos del Estado que los mantuvo 12 años becados. Hay muchos que quieren de nuevo el conchavo del plan. Hay muchos atorrantes y sinvergüenza que saben que en el medio del quilombo ellos morfan bien, con un pueblo que morfa mal. No hay que permitir que estos hijos de puta vuelvan. Y les digo esto a la ministra de seguridad o a quien corresponda o no sé dónde está el colegio si alguien va a escrachar a la maestra que lo caguen a trompadas y lo lleven preso porque no se escracha nadie y si no, si tienen algo que escrachar van al tribunal, les presentan una denuncia y le hacen un juicio por apología de, de golpe de estado de lo que se te cante el orto pero los escraches se tienen que terminar ¿sabes por qué? había un parásito que se llama Diego Beers que ahora va a trabajar en Canal 2 que cobró durante 12 años del kirchnerismo para escrachar gente en 678, en duro de domar. Entonces, han destruido gente, porque ahora se hacen los perseguidos Riz, Andrea del Bo, Cacharri, se han cagado persiguiendo gente, se han cagado destruyendo gente. Se sentaban tres boludos en una mesa y se hacían una panzada con el boludo que tenían enfrente porque no pensaba igual. A mí me han destruido 12 años han cansado de decirme ponerme el casco militar la ropa de ram hacían lo que querían el Charlie estaba sentado en, en, en este pensaba para televisión en el programa ese que hacían ya no le he morgado el Charlie se acostaba a hacer mierda a gente ahí se regodeaba y diciendo me parece un programa de 10 puntos excelente maravilloso porque habían hecho mierda a 10 tipos que no pensaban como los Kirchner el Charlie Vos también señalaste compañeros con el dedo. Echarri, vos te cagaste en los compañeros igual que tu mujer, igual que ahora se pelean con Yanola, bueno, normal, se pelean Yanola y Echarri y se pelean Eve de Bonafini y Carlotto. 